This program is brought to you by Janata Bank Nepal Limited. Sudhir Biswasaniya Ragatisil. Panchakanya Group. Always first, always ahead. VS Niketan School. Aspiring for a bright future. Fulbright Consultancy. And Enlightenment Boarding School. Salungwe Surpanch Dolakha. दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम सहयात्रामा तपाईलाई स्वागत छ म कमला सुवेदी सदा झै आज पनि नयाँ विषय वस्तुका साथमा उपस्थित भएका छौ विगत केही हप्ता देखि हामीले जल तथा ऊर्जा आयोग र डब्ल्युडब्ल्युएफ को सहकार्यमा सञ्चालित इन्द्रावती सबवेसिन अन्तर्गतका केही सफल कार्यक्रम बारे तपाईलाई जानकारी दिइरहेका छौ आज पनि हामी यही कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्री प्लानचोक जिल्लामा सञ्चालित कृषि सहकारी तथा तरकारी संकलन केन्द्र बारे जानकारी दिने छौ हेरौ यसै सम्बन्धी पूर्ण विवरण सहितको यो रिपोर्ट काभ्री पलाञ्चोकको कुन्ताबेसीमा सञ्चालित कृषि सहकारी र तरकारी संकलन केन्द्र इन्द्रावती सबवेसिन आयोजना अन्तर्गतको यो अर्को कार्यक्रम हो यसले स्थानीय बासीलाई आफै केही गर्नु पर्छ भन्ने जागर मात्र बढाएको छैन उनीहरुको आर्थिक स्थितिमा समेत वृद्धि गराएको छ पानी को उचित व्यवस्थापन का साथ साथ ही सिंचाई रक्षी नगदी तरकारी बाली को प्रवर्धन कर दे स्थानीय समुदाय को आर्थिक तथा जीवन स्तर में टेवा पुरियों कार्यक्रम आयोजना मार्फत पुरियों दे आए कुछ गांव शहर जता तताई तरकारी में विसादी को प्रयोग बड़ी रहेगा बेला जैविक कृषि प्रवर्धन करने काम पनी यहां भाई कुछ यसले गर्दा बातावरण र मानव स्वास्थ्य में समेत देर लाभ पुरे रहे कुछ इन्द्रावती सबवेसिन आयोजनाको सहयोगमा पाँच वटा कृषि पाठशाला इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट आईपीएम मार्फत सहकारी स्थापना गरिएको हो हाल सहकारीमा 130 जना सदस्य छन् सबै सदस्यबाट मासिक 100 रुपैयाँ उठाउने गरिन्छ हाम्रो यो सहकारीमा चाहिँ हाम्रो 130 जना सदस्य हुनुहुन्छ हामी मासिक प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ बचत गर्छौं र लगभग हाम्रो बचत चाहिँ प्रति व्यक्ति अहिले हामीले स्थापना गरे अहिले 29 महिना भयो 29 से प्रति व्यक्ति बचत छ सहकारीले किसानहरूलाई सहुलियत दरमा चौमासिक ऋण दिने गर्दछ हाल 58 जनालाई मासिक 16 प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गरिएको हरिप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए यो ऋण एउटा बाली नउठाउन्जेल सम्मका लागि हो हामीले 58 जनालाई ऋण लगानी गरेका छौ प्रति व्यक्ति हामी 10000 भन्दा माथि अहिले हामी ऋण दिदैनौ र हामी चौमासिक 16% ब्याजमा 4 महिनामा एउटा खेती उत्पादनको अवधि भरिलाई हामी ऋण दिन्छौ सहकारी स्थापना र सञ्चालनका लागि इन्द्रावती सबवेसिन आयोजना सहित कृषि विकास पाठशाला र कृषि विभागले पनि सहयोग गरेको छ सहकारी सँगै तरकारी संकलन केन्द्रबाट पनि सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् संकलन केन्द्रको कुल पुँजी 7 लाख 9 हजार रहेको छ भने पसलमा 1 लाख 90 हजार रुपैयाँ लगानी छ किसानहरूका लागि आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बेच्न र आवश्यक तरकारी किन्नका लागि यो केन्द्र निकै उपयोगी भएको छ यसले गर्दा स्थानीय किसानहरूलाई जैविक तरकारी उत्पादन गर्दै आफ्नो आर्थिक स्तर बढाउन पनि सहयोग पुगेको छ साथै उनीहरुको वातावरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना पनि वृद्धि भएको छ हामीले पहिले जति रासायनिक रासायनिक विषादी र रासायनिक मल हाल्दाखेरि गाई वस्तुमा चाहिँ रोग आउँथ्यो गर्व हुँदैन थियो अहिले धेरै घट्दै गएको हुनाले त्यो पनि हामीलाई फाइदा भएको छ किसानहरुबाट संकलन गरिएको तरकारी केन्द्रले उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रेलाई बेच्ने गरेको छ संघले अन्यलाई भन्दा आफूले लगेको तरकारीलाई 2 रुपैयाँ बढी दिने गरेको सापकोटा बताउँछन् संग बाहेक बनेपामा लाग्ने हाट बजार र काभ्रे तथा काठमाडौ स्थित बानेश्वरमा पनि केन्द्रले तरकारी बेच्ने गरेको उनले जानकारी दिए संकलन तर्फ चाहिँ तरकारी संकलनमा चाहिँ हामीले किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी हामी यहाँ लिन्छौ अनि हामी उद्योग वाणिज्यसँग काभ्रेलाई दिन्छौ उनले चाहिँ हामीलाई अरु भन्दा 1 रुपैयाँ बढी 2 रुपैयाँ बढी दिन्छ बनेपा पार्टी भेनुमा यसको हाट बजार जस्तो शनिबार चाहिँ प्रत्येक शनिबार लाग्छ अरु दिन चाहिँ क हामीले सामान लगदिउँ भने उले बेच्छ हामीले त्यो त्यो बजारबाट बढी भएको चाहिँ काभ्रे मल्टिपर्पजमा पनि दिन्छौ हामी बानेश्वरमा लगेर पनि बेच्छौ अनि यहीबाट पनि लगभग दिनमा 50 60 केजी काउली 50 60 केजी आलु दुई ग्रेड जति गोलबेडा हामी यहाँबाट पनि बेच्छौ 
सापकोटा का अनुसार दिन में कमती में पचास देखि साठी किलो तरकारी संकलन केन्द्र होने गे आपूहरूलाई विषादी रहित तरकारी को उत्पादन गर्न जति कठिनाई छ त्यसको बिक्री गर्न र यसको बजारीकरणमा केही समस्या भएको सापकोटा को गुनासो छ विषादी प्रयोग गरिएको तरकारी हेर्नमा मात्रै आकर्षक हुने भएकाले उपभोक्ताको ध्यान झट्ट विषादी रहित तरकारीमा नजाने उनको भनाई छ यसमा उपभोक्ता पनि आफै सचेत हुन आवश्यक छ यस्ते विषादी रहित तरकारी र विषादी प्रयोग गरिएको तरकारीको मूल्य पनि एकै खालको गर्न नहुने उनको सुझाव छ हाम्रो अहिले बजारको च्यालेन्ज भनेको हामीले उत्पादन गरे र विषादी प्रयोग गरे चाहिँ एउटै भाउ भयो त्यो चाहिँ अलि फरक भइदिए हुन्थ्यो अनि जस्तो हामीले उत्पादन गरेर लग्यौ अब विषादी बढी हाल्नेको चाहिँ राम्रो क्वालिटी युक्त देखिन्छ हाम्रो चाहिँ अलि नराम्रो हुन्छ अनि त्यो नराम्रो भए चाहिँ यो माल चाहिँ भएन यस्तो माल चाहिँ जाँदैन भन्छ अनि व्यापारीले पनि अहिले हामीलाई हेर्छ अनि यस्तो यसको चाहिँ छुट्टै बजार व्यवस्थापन भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो तर बजारको हामीले व्यवस्थापन भएको छैन विषादी रहित तरकारीका लागि छुट्टै बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सापकोटा बताउँछन् यसका लागि इन्द्रावती सबेसिन आयोजनाले अझै सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ त्यस्तै गरी तरकारीको ढुवानीमा पनि कष्ट भोग्नु परेको उनको भनाई छ यस्ता खालका कठिनाईका बावजुद मासिक करिब पन्ध्र देखि बीस हजार रुपैयाँ सम्म आमदानी भइरहेको उनको सुखद अनुभव छ गाउँमा स्थापना गरिएको तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा दैनिक सर्वसाधारण तरकारी किन्न आउने गर्दछन् विषादी रहित तरकारी किनेर खान पाउँदा खुसी लागेको उनीहरू बताउँछन् खानलाई पनि फाइदा भयो तरकारी सागपात खान पाइयो बेला बेलामा अब बेच्न पनि थोरै थोरै लगाए पनि बेच्न नजिकै पाइयो टाढा जानु परेन अनि आइपिएम विगत चार वर्ष अघिदेखिको यो प्रविधिबाट हामीले जैविक विषादी रासायनिक विषादी रासायनिक मलहरू कमी गर्दै गर्दै प्राङ्गारिक चिजको प्रयोग गर्दै आफ्नो खेती प्रणालीमा सुधार ल्याएर माटोमा चाहिँ सुधार ल्याएका छौँ त्यसबाट हामीलाई फाइदै भएको छ माटोलाई लगाएर हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ इन्द्रावती सब बेसिन आयोजनाको सहयोगबाट काभ्रे पलाञ्चोक कुन्ता बेसी र गाउँलेको मुहार फेरिएको छ यस्ता खालका कार्य अन्य क्षेत्रका लागि पनि गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ दर्शक बिन भर्खरै तपाईँले हेर्नुभयो विषादी रहित तरकारी उत्पादन र उचित उपयोग गर्न प्रेरणा दिने कृषि सहकारी र तरकारी सङ्कलन सम्बन्धी सामग्री अब हामी लाग्छौँ कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ सहयात्रा संवादतर्फ आजको सहयात्रा संवादमा हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको महिला सशक्तिकरणको क्षेत्र हेर्ने युएन उमन नेपालका सुशासन तथा नेतृत्व इकाइका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडासँग संवाद गरेका छौँ हेरौँ उहाँसँगको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै आदरणीय दर्शक बिन स्वागत छ सहयात्रा संवादमा सदा जस्तै आजको यो खण्डमा पनि हामी एकजना विशिष्ट अतिथिका साथमा उपस्थित भएका छौँ आजको सहयात्रामा हामी संयुक्त राष्ट्र संघको महिला र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा नेपाल शाखाको प्रमुखको हैसियतले काम गरिरहनु भएका र युएन ओमन नेपालका सुशासन तथा नेतृत्व इकाइका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडासँग विचार विमर्शमा जुटेका छौँ उहाँसँग महिला र बालबालिका लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँले सहयात्रा संवादमा थ्याङ्क यू हजुर लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको मूल उद्देश्य लिएर स्थापना भएको जुन युएन ओमन छ होइन यस संस्थाले नेपालमा उदाहरण दिन मिल्ने खालको अहिलेको कन्टेन्टमा कुरा गर्नुपर्दा त्यस्तो के काम गरेको छ नेपालमा युएन ओमन स्थापना भएको लगभग डेढ दशक भयो दुई हजार एकदेखि नेपालमा युएन ओमनको स्थापना भयो त्यतिखेर यसलाई युनिफेमको रूपमा चिनिन्थ्यो युनिफेम अहिलेको युएन ओमनले चाहिँ नि चार पाँचवटा पाँचवटा मुख्य विषयवस्तुहरूमा काम गर्छ त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ महिलाको नेतृत्व विकास सबै राज्यका सबै संरचनाहरूमा कसरी महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा सरकारी सेवामा र अरू अन्य क्षेत्रमा महिलाहरूको नेतृत्व विकास र सहभागिता दोस्रो कुरो चाहिँ महिलाको आर्थिक सबलीकरण आर्थिक सबलीकरणको क्षेत्र भयो त्यस पछाडि गएर चाहिँ को द्वन्द्व पश्चातको क्षेत्र समेत भएको र महिलाहरू हिंसामा बढी प्रताडित हुने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा महिला र शान्ति सम्बन्धी विषयवस्तु र यी यी चारवटै विषयवस्तुहरूलाई 
संवेदना का लागी ये वड़ा प्रमुख टूल ये वड़ा जो नया उजार के रूप में लंगी कुतर दाई बजट को माध्यम बाढ़ा यूएन में ले काम शुरुआत करें नेपाल का महिला आरोमाती जो शारीरिक तथा मानसिक किम्सा आरोद दिन प्रतिदिन बॉडी रखेगा ऐसा नहीं ना अब तो पाई को कार्य क्षेत्र रहे को जो यो यूएनओ मान लेते हैं इसका विषय में जाओ रुकी के पहल करी रहे को सर भाभी यूज़ ना सीखे संधा हमें कुछ ऐसे अगाड़ी बड़ी रखे ऐसे मंदा करी नेतृत्व को लागी है हमें खास करी करना और इल्ल को जल्द बल्द तो पिछले बस्ते को लंगिक में त्रिश संविधान को निर्माण तेज में अपनी खास करी करना दूसरी वाला मातृभूमि में पिछले बस्ते रचन ये वाला चीनी महिला को नेतृत्व ने को शरीर स्थापना करने उन तभी को तो पहले संविधान सभा को निर्वाचन में सरकार ले को तेतीस प्रतिशत जो कोटा को व्यवस्था कराए थे � तो हटे रहूं तीस परसेंट पाए अब यो संविधान सवाल है तो आगामी होने राज्य को संरचना पुनर संरचना करने या चीज़ संघीय स्वरूप को संरचना को स्थानीय तौर को संरचना को अपनी काम करने बाय पुनः ले महिला को बड़ी बंदा बड़ी शोभागी था राज्य को चीनी विधायी काम है उन पर तो चलने हम रोजी बनाई रहेगी विभिन्न सवासद जीवन रुचना लगाए तो अन्य से इस टेक वाले रुचना एकापटी ये समस्या रुदा छोंदे नहीं छोंना है तो रा महिला सशक्ति करण का नाम मा अब छुलछुला तारे होटल और मा है ना महिला का विषय मामी योगर्शम योगर्शम मनेरा उकालत गौर नहीं रुपनी थोपरे छन तो रा इसरी यो उकालत गौर दे मा कार्यों संविधान में गुने पनी कुरा आरु लेखिन दे में महिला को लगे हमें लिप आरक्षण करें पचास रे परसेंट आरक्षण करें में लेखिन दे में बनी त्यार तो उपलब्ध होना चाहते ना जब उस समय तेज लाए जिने कार्य नहीं कर रही थी ना स्थानीय तौर समा तेज ले हम रूम मुख्य फोकस होने को स्थानीय तौर समा महिला को नेतृत्व इस्ताने विकास मंत्रालय संघीय मामला तथा इस्ताने विकास मंत्रालय मार्फत त्याग जो उड़ा ठुलो कार्यक्रम सा एलजीसीटी भी बनने लोकल गवर्नेंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट देश को बनी हमी ये उड़ा चीं आ पार्टनर बाय को ना दाले इस्ताने तो वो वड़ा ले वड़ा तो आसमा बनी हमी हम रु पहुंच हम रु कार्यक्रम बंदा केरी सरकार ले देरे ऐन रूर नियम वाली पारित करें ऐसा तीव ऐन रूर नियम वाली पारित करें का नियम वाली रूर लागू कराऊं द कार्य कर लागी सरकार में और था किस तो कस्तो खाल को समेत रूर अथवा मैकेनिज्म सरू को आवश्यक पड़ता है सब अन्य विषय में हमें चाह हमें अध्ययन कर सुन रहे तेज को रिपोर्ट चेंज सरकार लाई नहीं सरकार के शंघाई सरकार के घरों पर लगता कराऊं सुन ताकि सरकार लेते विषय बस्ते में थप काम करने सब कुछ और कुछ नहीं आइले को विषय आगे मिले बने संविधान सभा के विषय बस्तु साथ ही राजनीतिक समानता होने के रूप सांस्कृतिक समानता होने के सामाजिक समानता का विषय वस्तु और बने व्यापक छलफल और वही रखे आज रतीज छलफल और माजी हम लोग बने किस बने नेपाल संयुक्त राष्ट्र के पक्ष राष्ट्र भाई को लिए इसलिए विभिन्न विभिन्न संधि रचने उत्सर्ग में स्थापित करें ऐसा जस्ट शीड़ा प्रमुख चेने रूप में बनने वाले यो कन्वेंशन अंदर इलिमिनेशन ऑल फॉर्म फॉर्म सब बैलेंस बनने शीड़ा को जून्चा तीस माचे सरकारी सम आस्थाक्षर करें ऐसा कन्वेंशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड तीस माह आस्थाक्षर करी शिया जा तो त्यो गरीब शेयर बच्चे तीस माह जिन्हें तेरी स्टैंडर्ड को जिन्हें कुरा आरु जिन्हें संविधान माँ उन पर्चे बनने जिन्हें हम रुबन आये हों हम रुबन आये हों बने तो इसलिए तीस विषय माँ हमें छापलारु आगाडी चल रहा है � हाँ जरा मैं कुरागा नहीं करते थे वो महिला इम्सा का ये विषय में किन रित्रा है रहा है ना अब अयले नेपाल में महिला माती उन्हें इम्सा बने को पुरुष और बात अपनी बाय कई चंन है ना तार अपनी बड़ी महिला ले महिला लने इम्सा गरी को दिखिए को सा ये तो परिप्रेक्ष्य माते यूएन ओमन नेपाल को जनरल कंसेप्शन में जी पुरुष बड़ा बड़ी महिला महिंसा उनसा बनी नहीं करी आया बनी था तो उस इतार तो बनी हो साथ साथे 
महिलाहरु नै महिलाहरु प्रति हिंसाका कारकहरु पनि बन्ने गरेका हुन्छन् खास गरीकन यो विषयवस्तुमा अवेयरनेसका कुराहरु हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भन्दा पनि हामीले सरकारलाई नै सहयोग गरेर महिला महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले विभिन्न स्थानीय तहसम्मका क्रियाकलापहरु महिला हिंसालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ नि पुरुषहरुको संलग्नता कसरी हुनुपर्छ महिलाहरुकै चाहिँ अब त्यहाँ पनि हायरार्की कल्ले हिंसा गर्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा सिनियर्सले गर्ला सासुले बुहारीलाई गर्ला अथवा चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ उहाँहरुकै बीचमा चाहिँ नि छलफल चलाएर कसरी गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिराछौं र सरकारले त्यस सम्बन्धी कार्य क्रियाकलापहरु पनि सञ्चालन गरिराखेका छ तर मुख्य विषय वस्तु भनेको म यसपछि आउन चाहन्छु किनभने यी सबै कुराहरु जति हामी राजनीतिक नेतृत्वका कुराहरु भिंसा नियन्त्रण गर्ने कुराहरु जति पनि गर्दछौं त्यसको लागि रिसोर्सेस खास गरी मुख्य रुपमा रिसोर्स चाहिन्छ त्यो रिसोर्स गर्नका लागि नेपालमा युएन वुमेनले अर्थ मन्त्रालयसँग विगत 8 वर्षदेखि सहकार्य गरिराखेका छ र आर्थिक मंत्रालय ले लंगी को तो दाय बजट प्रणाली को विकास करें ऐसा प्रैक्टिकली जाना लग जाए हमें ले कसरी आगाडी बढ़ सकूँ तो ये नो मन ले जाए कसरी आगाडी बढ़ी रहे कुछ इसका विषय ना लंगी को तो दाय बजट को माध्यम बड़ा हमें ले क्या करें ऐसा बंदा करें आइले जिन्हें स्थानीय सरकार को केंद्रीय स्तर का सभी आयोजन आरु अथवा जिन्हें कार्यक्रम आर लाए लंगी तागुदिश्ची मुड़ बड़ा जिन्हें कैटेगराइजेशन होन्जा यो जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में लंगी उत्तर दायोगी और प्रत्यक्ष योगी न्यूट तटस्थ हो प्रत्यक्ष माझी कस्ता खाल का आयोजन आरु प्रदर्शन में दाखिल जस्ले जिन्हें बड़ी पनी आइली सरकार को बजट यार दाखिल लगभग 22 प्रतिशत बजट चाहिए लंगी कुछ ताई प्रत्यक्ष रूप में बारे को देखने मिल रहा है आज आमी तो थैंक कम अपन जाऊँ है ना यू नो मन को साखा नेपाल में खुले पसी सही महिला आर्को आर्थिक स्तर का तीस सम बड़े को सब बने के तो थैंक का सब तो पाई संग यूएन संस्था आरोप बने को नेपाल सरकार का नीति कार्यक्रम और लाइफ शोएब करने के लायक स्थापना आय का संस्था आरोन र नेपाल सरकार ले बिगत दशन योजना देखी खास करके ना अत अत आज बनाऊं बने दशन योजना देखी यो सन 2002 देखी पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर को रूप में चीं रिफॉर्म आर्थिक सुधार का कार्य कमर हो जाए तेतिक हरे शंक्षण के आईपे नहीं यहाँ काम करना शुरू करें और शुरू में जी आमिले जी तेतिक तत्काल कार्य कमर को जिन्हें विश्लेषण करने लंगिता को विश्लेषण करने कुरा आरु करें और सरकार ले ये वड़ा केपनी एटेप्ट कर जाती बंदा करी पांच करोड़ बंदा बड़ी लगानी होनी आयोजन आरु को लंगी विश्लेषण होने पर चा बने तो रा अथार्थमा इलेस मध्यो मैंडेटरी रूप में चीन लागू होने से क्या चाहिए तेज तेजी पछाड़ी अन्य जून हमें ले लंगी उत्तराधिकार बजट प्रणाली को कुरा आरु करें अब इसको जिन्हें इसको त्यो प्रोजेक्ट ली इतनी बेनिफिट प्राय बने रहा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट बैलेंसिंग जो हम लेकर आए थे ना तो रहा हमी तुरंत ही अब हमी क्यों आदेश मिला करी आइलेस हम आठ परसा जिन्हें लंगी को तो दाय बजट रूप को कार्यक्रम निभाने में लागू हो और इसको इंपैक्ट कुछ तो पड़े था इसलिए जिन्हें वही मिनिस्ट्री को लाइफ में जिन्हें कुछ तो चेंजेस जरूर लाए था बन्ने विषय में जिन्हें मिलेंगे ने उड़ा जिन्हें इवैल्यूएशन करने का हम हमें आगाडी बड़ी रह गया चुंग तो रहा इसको यहाँ लिस्ट में दुबारा प्रश तब एको महिला को आयु को इशारा करना उस महिला को जिन्हें इशू लेटर डेंस को करा साक्षरता को करा तो रह महिला सशक्ति करण और लोइंगी एक समानता जो था करा आरकु चर्चा से काठमुनो लगाए सॉरी इलाका मने बॉडी बॉय को पाइंट्स आए ना तो रह महिला आरकु ठुलो इशारा एको ग्रामीण भेग मासे ती अरे हमें मात्रा वही ना मिल जाएगी बनाते हैं संगीत मामले तथा स्थानीय विकास मंत्रालय माध्यम बाटा स्थानीय तो हम वड़ा लेवल गावी से कुपनी वड़ा गावी से मन्ना वड़ा वड़ा होने चाहिए इसको बनी वड़ा तो ऐसे में बनी ये वड़ा स्ट्रक्चर से वार्ड सिटीजन फोरम त्याग जिन्हें महिलाओं को वस्ती प वहाँ रुचि ने और एक बरसा वहाँ को आपना आयजना छोड़ करना का भाग भाग लेना उनसे थालपल करना उनसे तो इस तरह तो हम सोशल मोबाइल जैसे सर्वे ने उन्होंने चारे का विषय में वहाँ को बनी भूमिका चारे थालपल और वही इस तरह तो आसमान बनी पुगिया से इस तरह करना भाई को चारे थालपल आरु 
केन्द्र में स्वभाव तो बड़ी क्या फिर यहाँ बड़ी जिन एकडेमिक सर हो यहाँ जिन पोलिसी मेकर सर होता स्वाभाविक रूप में मूलुक गति दिन का लगी कस्तों पोलिसी अख्तियार करने भाई विषय में यहाँ सर्वप्रम स्वाभाविक हो तर स्थानीय स्रोत और साधन जो उपलब्ध भग स्थानीय तह में तेस में भी अलग जिन छलफल चाहिए बढ़ना था जो स्थानीय तह में जिन शांति समिति तब शहर केन्द्रित मत भाई कुछ शहर केन्द्रित मैंने मैं लगे अलग विकेन्द्रित रूप में स्थानीय तह में स्थानीयकरण होते गई भाई कुछ में सहमत छूँ अब महिला सशक्तिकरण रिहार को नेतृत्व क्षमता विस करना को यूएनएम ने पर्टिकुलरली यूँ कर सबलीकरण का लगी भो खाल तब भिजन तस्त योजना हमी चाहे कस्त हो स्पेसिफिकली स्थानीय तह को महिला नेतृत्व को विस को लगी अथवा सबलीकरण को लगी स्पेसिफिक एटा दुईटा कार्यक्रम कर दिन हमें टोटालिटी में सरकार ने लिखे नीति में पॉलिसी लेवल में फ्रेमवर्क में जो हम चाहिए अब निर्वाचन आयोगसंग स्थानीय तहसम होने निर्वाचन में लैंगिक मैत्री निर्वाचन कसरी होना सकता क्योंकि निर्वाचन में लैंगिक हिंसा को ठूल आने कर तो सन्दर्भ आने कर साथ साथ ही हम जो सह सहकार्य जो भैरा स्थानीय विवास मंत्रालय तेस मार्फ का कार्यक्रम भी हम स्थानीय तह में कर हजार हम कार्यक्रम को अंत्य में छन अब हम कार्यक्रम सहयात्रा मार्फत तैयद आया कार्य में मीडिया को तर्फ बा खाल सहकार भाला सहज होने भाई खाल का जिज्ञासा छत्यंत सान्दर्भिक सन्दर्भ उठाने भाई मीडिया हमी पेदी नहीं सुंद आक भो राज्य को चौथ अंग राज्य राज्य को चौथ अंग को ठूल भूमिका चाहे दिनादिन बढ़ते गई राख तेल मीडिया ने इस क्षेत्र में महिला को विस को क्षेत्र में सशक्तिकरण के क्षेत्र में के काम भैरा भय में बारम्बार रिपोर्टिंग होने खोजमूलक अनुसंधान होने रेस को आधार में सरकार झकझुकाने रू सरकार का सहयात्री झकझुकाने ठूल महत्वपूर्ण भूमिका हो मीडिया में रीडिया ने चाहिए वास्तविकता में आधारित सूचना तथ्य लिया अगड़ी लिया लिया विभिन्न अभी धेरे तस्ता घटना प्रमाणित कर धे प्रभावकारी रेरिया रो जो महत्व एकदम प्रखर छद हस् हम स्टूडियोसम आईदीन भो यूएनओम ने महिला सशक्तिकरण और सबलीकरण में करने कार्य रोलि अल्लेम कर कार्य का विषय में जानकारी कराईदी भो इसका यहाँ धीरे धन्यवाद धन्यवाद मैं ये अवसर दिए चिने जनता प्रोडक्शन ने सहयात्रा मार्फत आपको मनाई राखने अवसर दिवक में मूएन एम एन को तर्फ धन्यवाद दिन चाहिए दर्शकबिन तैं हे संयुक्त राष्ट्रसंग अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को क्षेत्र हेने यूएन उमन ने सुशासन तथा नेतृत्व तो इकाई का प्रमुख दुर्गा प्रसाद खतीवड़ासंग को संवाद महिला सशक्तिकरण सुशासन रेतृत्व तो लगाय का विषय में वहाँ को दृष्टिकोण पक्क तपाई का लगी लाभदायक रहो हो इन कुराथ में कार्यक्रम सहयात्रा को आज को अंग यही सक हमी अर्क साता नया विषय र प्रसंग सहित उपस्थित होने अ कार्यक्रम निर्माण यूनिट सहित मन बिदा हो नमस्कार दिस प्रोग्राम इज ब्रट टू यू बाय जनता बैंक नेपाल लिमिटेड सुदृढ़ विश्वसनीय रगतिशील पंचकन्या ग्रुप अलवेज फर्स्ट अलवेज अहेड वी एस निकेतन स्कूल फुलब्राइट कंसल्टेन्सी एंड एनलाइटमेंट बोर्डिंग स्कूल